我有事情先走，等下十一点你关店。知道，老板。晚安。晚安。贝呢？哎，小叶吃饭了，不要再画了。哎呦，这么热，怎么不开风扇呢、啊？妈妈煮了你喜欢吃的鸡蛋，拿饭给你啊。来，快吃了。小叶，我上厕所，帮我看一下。妈，着火了！着火了！妈，妈！妈！妈像这副眼镜呢，你就不会害怕了啊！我现在就去救你妈妈，你坐在这里不要跑，知道吗？啊！回去吧。这里是什么地方？这里是灵界，人死了之后一定要先到这里测量灵魂的重量。小 Q， 帮他们测量一下灵魂重量居然还比你轻呢！我不要留在这里，求求你放我回去！我的儿子还很小，不可以没有妈妈的。你们就回不去了，跟我走吧。嗯、先跟上去再说吧。界的审判长，审判长，你的职位一定很高，对吧？求求你放我回去好不好？我的儿子还小，不可以没有。你已经过世了，你与人界没有关系。哎，那我呢？你生前充满正义感，我现在正式委任你为冥界的
，警长，就叫警长丁吧。警长丁、呃，警长需要做些什么东西啊？维持冥界的秩序，万一有灵魂逃到人界不肯回来，或者关债黑牢的恶灵逃到人界去，你必须把他们抓回来。可以去人界，也就是说。我可以去看我的老婆，还有我的女儿。我也要到冥界警长好了，嗯，那表姐，我们买了你最喜欢吃的食物，有昂古贵、菜头贵，还有大包，都是你喜欢吃的，你吃多一点啊。哎，没有话要跟你妈说啊？静在不言中，安静的静啊。就要对女人温柔一点，有耐心一点。不管女人说什么、做什么，都要露出笑脸，不是这种欠揍的脸。哎，你这种欠揍的脸，难怪找不到女朋友啊！我没有人身攻击哦，我没有攻击你啊，我是攻击你的恋爱经验。表姐，快点帮他找一个女朋友。嗯、过了这么多年，你还这么怕烟火？哎，我们烧那么多，你确定我妈收得到、啊？你又确定她收不到？不管收不收得到，我们这样做很不环保，污染空气啊。我这么做还不是为了你啊？帮你孝敬你妈、啊。再说我又不是天天烧，一年才烧你几次，能有多不环保？哎，不准歪嘴啊！借能受到家人的祭品，这个规定才刚开始不久，金章饼就受到家人的祭品，比我们幸福太多了。阿炳他已经失踪了十三年了，现在收到这些祭品，有何意义呢？真是莫名其妙。哼，臭的。阿丁啊，你这样丢掉警长饼的东西不太好吧？现在不丢，难道要等他发霉吗？再说，阿炳他也无缘享受了。哇，这个够新鲜，好香哦！阿布，也来一个吧。不要，我等我家人烧给我。我们的记忆都已经被删除了，你那么肯定你有家人吗？我相信我有，你肯定没有。关了。哎，下次拜你妈的时候记得买榴莲，你妈喜欢吃榴莲的。你有为其他的鬼着想吗？什么鬼啊？不是每个人都可以接受榴莲的味道，所以不是每个鬼都可以接受榴莲的味道。真空包装，你有见过真空包装吗？这么麻烦。哎，让位让位。哎哎，这边这边这边这边。还有吗？没有了，走吧。还记得要买榴莲啊？麻烦了，麻烦什么？为你妈做一点小事也麻烦吗？你也不想想，你妈以前有多疼你啊？你小时候经常生病，还不是你妈没日没夜的照顾你？你不记得啊？我那时候这么小，怎么记得？你那个时候都已经八岁了，一点记忆都没有，居然把你妈忘得一干二净
，你这个这个不孝子，这个钱是我这个月的买菜钱，不能给你。放手啊！阿龙，别再赌了，会害死你的。我叫你放手。你干什么？你这样对你妈，你会有报应的。会有什么报应？天打雷劈！来呀、啊，现在劈死我啊！不是不报，只是时间还没到。你说什么？你再说多一次。喂喂喂喂。喂喂喂谢谢你们，谢谢你们。不用谢，安迪，你赶快把钱存进银行里，免得你的不孝子又回来抢啊！好的，好的。榴莲呢？再看呢。你妈最喜欢吃萝卜糕了，如果她还在，她一定会喜欢这里的萝卜糕。一转眼，她就已经走了二十二年，时间真的是用飞的，不是用走。如果能亲口尝尝你，那该有多好、啊！刚才要不是你阻止我，我一定不会放过那个不孝子。哦,哦，你要怎样不放过啊？先扎他眼睛，然后一个擒拿手，甩在地上，让他痛得叫妈。确定？你怀疑啊？要不是我，就是你被插眼睛，幸好是我出手，不然不敢想象你会变得怎么样。你哪有出手啊？你就收一下你的警察准证，他自己就上好。干嘛？你看到了？哦，这个不一样，他的穿着很特别，跟其他的鬼不一样的。信你才有鬼啊！你这个人很矛盾哎，你不相信，那为什么每一次我闪那些鬼，你又跟着我一起闪？因为我怕大家觉得你精神有问题。哎，一个人做呢，大家都会觉得很奇怪；不过两个人做呢，就不会那么奇怪了，对不对？那你到底要怎么样才相信啊？你知道那一天你看到我妈，又能让我妈跟我说话，我就相信你喽。这十几年，我看到这么多鬼，就是没看到你妈。也不知道你妈是不是去投胎了。金长定。四零三六，你真是死性不改，死了之后还要当色鬼？你给我一次机会，我知道错了，多一次机会。你还记得你是怎么死的吗？你是一位偷窥，被人推下楼梯惨死的，你忘了吗？我,我当然记得，你给给我一次机会。求求你放过我吧，我答应你，我一定会改过自新的。人生自古谁无死，一错再错，罪该死。我被判入黑牢无数年，却始终不知悔改。不知否，人最可耻的是知错不改，鬼最可耻的是执迷不悔。四零三六在冥界暴动的时候。和其他的恶灵一起为非作歹，挟持其他的恶灵来威胁警长，然后逃出冥界，在人间作乱。这已经不是一错再错、执迷不悔的问题了。我、哦、无疑是在挑战冥界的法律，挑战本官的权威，挑战民警的能力，实属罪不可赦。看来加重刑罚是必不可免。小丁啊，审判长说的加重刑罚是什么？待会儿你就知道了。现在说嘛，让我有点心理准备，没那么怕。怕的话就不要好色。
进去，这里啊，要不然。作孽不可活，鬼作孽不可恕，活该。小白。麻烦你签个名，好，谢了，美珍哥，不客气。<笑>你笑了几个月还笑不够啊 ？OK，Sorry，Sorry，、okay, sorry, 我不想笑的，但是一个男人叫美珍，<笑>我原本的名字叫做吴媚正，魅力的媚，正义的正。我爸不识字，当年帮我登记名字的时候写错名字，我爸也不知道，所以我现在的名字叫做吴美珍。我懂，我懂，你不用解释这么多次。那你不要笑，我就不用解释了。在笑什么？哎塞，戴眼镜啊！哇，这里很帅啊！这不是一副普通的眼镜，戴上它可以让我看到鬼，可以看鬼啊！我也要戴，叫一下。看到鬼了，真的看到了。真的，看到被骗的鬼，是你的眼睛有问题啦，是你的脑袋长草啊，浪费钱买这些没有用的东西。小白说的对，眼底清醒这么迷信是不行的，应该相信科学，相信自己的眼睛亲眼看到的才是事实。你这样说不对，我相信鬼不代表迷信，因为达芬奇曾经解剖过人体，想要找出灵魂的存在。难怪你跟我的表弟这么谈得来，何止谈得来啊，还是忘年之交呢。现在我们的警局变成给你们聊八卦的地方，是不是？海姐山，最近没有案件，比较空闲，所以就比较轻松嘛。就是咯，你也应该 relax 一点嘛，不要整天这么严肃，不知道的人还以为你是我们的组长呢。对咯，没有案件，你们也不应该聊八卦。你们在这里浪费时间，就是浪费纳税人的钱。就是浪费你们自己的钱。好 ，OK。哎，拉的很好听啊，谁呀？董洪胜，我的偶像。洪胜是你的偶像？对呀，我觉得他很有才华。哎，你认识他？我跟洪胜小时候就认识了，他爸妈跟我爸妈是好朋友，我跟他也是好朋友。你的朋友是个出名的小提琴家，那你呢？我怎么样？我很差吗？警察也是很高尚的职业。洪生的手是拉小提琴的手，我的手可是开枪的手。自己枪法那么烂，还敢说自己是开枪的手？知道我的枪法是有点不准，你可以陪我练习吗？有你陪我，我肯定进步神速，成为一名神枪手。我不喜欢陪人家练习，除非你跟我来一场真正的比赛。好啊，不管是你赢还是我赢，我都请你吃饭。你说的。嗯。你看，有命案发生。开工了，把地点跟资料发给我们。出发吧。死者梁新宇。今年二十八岁，是名知名音乐家。不久前赢了一场世界音乐大赛，之后知名度越来越高，粉丝也越来越多
啊，美珍哥，你去房间，不是去厨房，没事。伤口怎么一起死了呢？是自杀还是谋杀呢？嗯，梁心宇这么年轻，音乐上的成就这么好，照理来说他没有理由自杀、啊。你觉得会不会是谋杀？有凶手先杀了他爸妈，然后再把他推下楼？嗯，你除了嗯之外，可以给我一点别的反应吗？法医的报告都还没出，你胡乱猜测有什么用？根据检验报告，梁志文跟陈丽梅是因为氯化钾中毒而死的。那就没有错了。在杯子上面呢，找到残余的氯化钾，还有杯子上面的指纹，除了他们两个的，还有梁心宇的。法医和鉴证科推断，梁心宇是自己跳楼身亡，不是被人推下楼的。死者家里也没有打斗过的痕迹，有没有可能是梁心宇毒死父母后，然后再选择自杀？也有可能是一家人一起自杀，可是用不同的方式呢？是、啊，你怎么看？不管是毒死父母、再自杀，还是一起自杀，都缺乏了一个有力的动机。他们为什么要这么做呢？说的也是，梁心宇他的事业如日中天，他不至于在将来将会有一个个人演奏会，应该不会自杀吧？也有一个很出名的美国交响乐团有邀请他加入，当他们的首席钢琴手。如果他真的加入，事业会更上一层楼的。这样看来，自杀的可能性真的不是很大。哎，不，他有发篇新闻呢。什么新闻？听说他是一个小三，坏别人家庭呢。谁的家庭？那个男的很神秘啊，没有人知道他是谁。如果梁心宇真的是小三的话，那他的人格很有问题。那他自杀会不会跟这个男的有关呢、啊？小白，嗯，你怎么看？哎，真相都是伤人的。是啊，你的意思是要查还是不要查？我们分头行事吧。我跟他去梁心宇的家看看，不然跟美珍哥，你们帮我问一下梁心宇身边的朋友跟工作伙伴，看可不可以问出那个男的是谁。Yes， 在网上把所有梁心宇的新闻都找出来。嗯、梁心宇一个星期有几天来这里练习？一个星期大概四天吧。那他最近有没有异常的举动啊？嗯，怎么说呢？我觉得梁小姐最近给我的感觉有一点点不一样。她以前对人很温柔，也很有礼貌，可是最近动不动就会发脾气。你知道她有男朋友吗？我们都知道她有男朋友，但是就是没有见过她。你觉得凶手会不会是梁心宇的神秘男朋友？刚才 Annie Wong 也说了，梁心宇最近变得有点奇怪。一个女人性格大变，肯定跟感情有关系。就算不是凶手了，也肯定脱离不了关系的认真一点找，可不可以？真相往往都是伤人的，人都已经死了，就算知道了真相又能怎样？我们的职责就是找出真相，那、啊、怎么人死了，真相就不用找？明知伤人，还是要知道真相。你为什么要当警察？你都不喜欢这份工作，不是吗？你以为我很想当警察？哎，我是很无奈的 ，OK。
刚小柯已经帮你们测量过了，你们的灵魂克数都超过了二十一克。那是什么意思？灵魂克重不超过二十一克，才能拿到投胎证。有了投胎证，你们才能去投胎。那，那我们不是不能回去我们的世界了吗？在刚刚过世的四十九天内，你们可以自由的回到人界，去见见你们想见的人。现在我会带你们去你们该去的地方，跟我来。爸，妈，对不起啊。查理的毒不是我下的，茶是你冲给我们喝的，还说不是你，真的不是我。人生自古谁无死，汝等逃跑，吾等累死，汝等为何非跑不可？因为疲劳的生活太惨了。对呀、啊、对呀、啊，汝等执念太深，才会被打入黑牢。若汝等愿意改过自新，就不必打入黑牢。简直是虐待，就像是鬼，也是要鬼权的。啊！可恶！自上次大暴乱之后，究竟还有多少恶灵留在人界，未被逮捕归案？还有一个四四八四，不过到现在还是下落不明。务必在最短的时间里把四四八四逮捕归案，不让他在人界为非作歹。是。资料官，资料官，资料官，喊什么喊？我在这里。我喊你，当然有事了。我需要看一些资料，请确认身份。亲爱的资料官，二十二年前是你委任我当警长丁的，我的身份你应该很清楚，还需要确认吗？这是程序，请确认身份。警长丁，请输入密码。我喜欢吃东西。嗯，验证通过。你要调阅什么档案？四四八四的资料。侯当。谢谢您，亲爱的资料官。你看得到我？你年纪轻轻，又是有名的钢琴家，为什么要自杀？人生只有一次，死了就不能重来了。所以我后悔了。为什么想不开啊？我没有想不开，这件事是我控制不了的。什么意思啊？为什么控制不到？一切都不重要了。话可不是这么说，如果你有什么冤情，你可以告诉我，说不定我可以帮你呢。你真的可以帮我？你说吧，请你帮我跟我爸爸妈妈说声对不起。我知道是我不好，我不应该连累他们，我真的很想跟他们道歉，可是他们却不想跟我说话。没问题，谢谢你。啊，对了，我还有一个问题想要问你。你是比较喜欢月亮型的眉毛呢，还是一致眉呀、啊？哦，看你的样子，应该喜欢月亮眉。我帮你画 ，OK。小叶，来吃早餐啦！来，坐下啦。快说吧，你又想要什么？边吃边说，边吃边说啊。
，你会不会觉得梁心宇的死很可疑啊？梁心宇的鬼魂跟你说的？他虽然没有跟我说，不过我看他说话支支吾吾的，我就觉得很可疑。你说啊，他是被人家丢下楼死呢，还是被逼自杀？喂，你们在听我说话？你废话听来干嘛？我真的看到梁心宇的鬼魂，我真的觉得有问题呀、啊。那你真的觉得我这里装的是草吗？哦，所以你觉得我这里装的是草啊？嗯。好，就算你不相信我说的话，可是你不觉得他们一家人死得很可疑吗？你就不想找出真相啊？真相往往是伤人的。哦，所以不知道真相就不伤人啊？找出真相，他们一家人才可以不用死的不明不白啊，灵魂才可以得到安息啊。小姨，我跟你说，你身上就背负着很重要的使命，你就应该冲冲冲，这样才可以当上一代的神探。你当警察呢，是天注定的。白夜，公司在裁员，你在名单上 ，sorry。公司一直亏钱。这个月底就要正式关门了。啊，小叶，小叶，小叶，好消息！不好消息啊！我跟你说，我通过申请可以报考警察。我没有报考警察啊！我帮你报考的。你怎么没跟我说就帮我报考啊？跟你说了就没有 surprise 了吗？我不要，脱离关系。为什么？为什么我被录取啊？这根本就是一个很励志的故事。一个原本不想当神探的人，因为上天的安排，终于当上了神探。你不觉得这样的故事很热血吗？那你干脆不要当一个遗体或装尸，也不要当灵媒，直接去做个小说家吧。如果我要当，我也去电视台当编剧。听说那边很多鬼的。嗯，那希望呢，你脑袋啊越来越多草。嗯，我先走了，拜拜。小叶，加油啊！三秋，我们在梁心宇的保险箱里面找到这个，然后里面有这些照片，你可以看一下。USB 里面也有一段聊天记录，可以证明你跟梁心宇存在着婚外情的关系。没错。他知道你结婚了吗？一开始不知道，后来知道。可能你们觉得我很自私，想一脚踏两船，但我真的很爱心宇。我也想过和我太太离婚，跟心宇在一起的，但他的父母非常反对。我本来打算近期内和他提出分手，因为不想毁了心宇的前途。可是，我太太一个星期前出车祸死了。那梁心宇可以名正言顺的跟你在一起，为什么要自杀？我也不知道。最近心宇变得很奇怪，有时候他就好像变成另外一个人，性格和说话的方式都变得不像他。我怀疑他精神出现了问题。仔细想想，其实梁心宇挺可怜的。是啊，事业上遇到问题。又当小三，父母又不支持他跟那个男的在一起，的确很惨。或许就是因为这些原因啊，他才选择走上绝路的。梁心宇的死跟 Sam Chu 无关吗 ？Sam Chu 我不在场的证据，法政报告也证明梁心宇是自杀的，所以照这样推断的话，应该是他先毒死父母，然后再自杀。可是我也想不通的是。他自己死就算了，为什么要毒死父母呢？也许因为他的父母反对他跟 Sam Chu 在一起，所以做出报复。根据 Annie Wong 和 Sam Chu 的供词，梁心宇的精神状况出现了问题。一个精神状况有问题的人，做出极端的事情，并不让人意外。
你真的打算一辈子当警察吗？没错。嗯，你这样子不辛苦吗？不会啊，而且我很开心的。哦，你们不用劝他了，我俩早就看开了。希望他做他自己喜欢做的事吧。只要做自己喜欢做的事情，才会真的开心。就像洪生一样，想拉小提琴，成为小提琴手，还越来越有名声哦，而且还赢了不少国际比赛的大奖。洪生五岁开始就展示了小提琴的才华，我们就又花钱又花心力的栽培了他。要是他籍籍无名的话，那不是很丢脸吗？就是啊，幸好他在这一两年非常争气，每一次在国际大赛中都有很好的表现，不然我们所投资的一切就白费了。其实我觉得做音乐的人应该享受音乐带来的快乐，而不是享受音乐带来的名利。<笑> Red 不懂得说话，你就不要把他的话放在心上了啊！洪森啊，不如你表演你最近得奖的那首曲子给 Uncle、Auntie 还有 Red 听听看呢、啊。妈，我不想。为什么？就一首很难吗？他不想的话，就不要逼他了。没事啊，如果真的要看他的表演，我就买票支持他吧啊！没事吧？没事，只是觉得有点累。你只是今天觉得累，还是一直都觉得累啊？从小到大，我一直被我爸妈逼着练琴。虽然说这是我喜欢的，但是有时候他们把我逼得太紧了，你知道吗？真的觉得有点厌烦。我以为你一直都很享受大家给你的掌声。和粉丝对你的崇拜，我是很享受，但是你不是我，你不会了解。其实，我更害怕的是，有一天，这些掌声和这些崇拜，终究会消失的。有怎么样的成就，自然就有怎么样的压力。不要想这么多，我相信以你的实力，这一天肯定不会到来。还有啊，布莱德，以后遇到什么问题的话。一定要找我聊，千万不要把心事放在心里，不然没事都变成有事的。知道啦，要不然你怎么当我的 bro？ 哎，刚才没有看到你的表演，不如现在来曲给我听一听。哦，不要不要不要！别啦，哎，我表演也要买门票的。我把你爸妈带来了。爸，妈，谢谢你呀、啊。你们好好谈吧。请问，你可以再帮我做一件事吗？还要帮你做什么事啊？我当小三的事情不能被曝光，我在粉丝眼中完美的形象是不能被破坏的。你当别人小三，这件事情我可能帮不到你啊。你一定要帮我，只有你能帮我了。你就帮帮他吧。还有。我想见三最后一面，你可以帮我吗？你到现在还想着那个男人，你真的是无药可救了。如果不是因为他，我们也不会被你毒死。我们真的对你太失望了，老公，我们走。爸，妈，你还不追？你一定要帮我啊！我不能让大家知道我是小三。还有，你记得帮我约生出来，我有话跟他讲。你记得帮我约他出来哦，我会再回来找你的。哎哎。对不起啊，我忘记吃药了，我现在就去吃啊。OK。Hello。哎，哇，你们讲啊，终于来啊。哦，我知道你们在这边吃饭，我买了一点东西给你们加料。哼、哦，比起你啊，该更像抒情的表侄子啊。简单啊，有好吃的肯定不是什么好事啊。哦。其实我是有一点小事想要问你们的，是关于梁心宇的命案。你想要问什么？泄露案情是犯法的。哦，那犯法的事我不做的。我不会要你们犯法的，我只是想知道你们警方是不是会把调查结果公布出来的。通常会的。那你能不能够不把调查结果公布出来？
然不行啊！大家有权知道真相。干嘛这么问？啊，我没事，我只是好奇。有，好，拜拜。一宗伤人案，被伤的是董文生的父母，伤人的是董文生。走吧，开工。哦，怎么快啊？喂，阿拜。怎么会打伤你爸妈？我也不知道发生什么事了。我真的打了他们吗？为什么？为什么我一点都记不起来了？对了，他们怎样了？伤势严重吗？我刚刚去看了他们，他们的伤势不是很严重。为什么会这样？不要想这么多。好好休息。怎样了？董洪生怎样了？董洪生真的打伤他爸妈？安哥安弟说，不是洪生打伤的，是他们自己撞伤的。不过我问过医生了，他们的伤势应该不是撞伤造成的。也就是说，董洪生的父母在帮他掩饰。天下父母心。不意外啊，董洪生不可能做出这样的事，是不是有什么误会？我刚才软硬兼施，安哥安弟才肯告诉我。洪生最近的行为很奇怪，有时候心情突然间很好，有时候突然间就会发脾气。他们怀疑他有狂躁症。狂躁症？所以他是狂躁症突然发作，然后打他父母？他们是这样猜测的。不过我很了解洪生，他绝对不是这样的人。奇怪的是，洪生忘了自己打过父母，完全不记得自己做过什么。嗯，有一个精神状况有问题的人。之前有一个梁新宇，现在来一个董洪生，音乐家要承受很大的压力啊！你才知道啊！我已经向警方探听了，警方的调查结果是会公布出来的。不行，我是小三的事情绝对不能曝光。你一定要帮帮我！我都说了，我帮不了你。警方的责任就是让大众知道真相，知道事实。那你当小三的事，确实是事实啊。是事实又怎样啊？只要不公布，就没有人会知道。我外面的形象是不能被破坏的。求求你啊！你都已经死了，你还管这些干什么啊？放下吧！我没有办法放下，你一定要帮我。除了你，没有人能够帮我了。我真的帮不了你，你不要再跟着我了，好吗？